Bien, señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Anthony Gordon. Esto no es un review como tal, es um, una opinión del por qué no. Es elevado a medio, es un 4-3, ¿sale? Eh, extremo izquierdo, extremo derecho, medio izquierdo. Creo que el jugador funciona al 100% por la banda izquierda. El, el problema es que es derecho por la banda izquierda con 3 de pie débil, entonces yo lo pasaría al derecho, ¿sale? Eh, tiene buena energía, 84, bastante utilizable. Balance, reacciones y compostura no es lo mejor. Tú ves 86 de regate, pensarías que es bastante, un poquito más completo, pero no. Eh, en cuestión de pases ocupas eh, centros, que está, está de, de hecho en cuestión de pases no hay queja, ¿sale? está bastante bien, eh, no tiene pase largo, pero al ser un jugador de banda, él va a ocupar más centros o pases cortos, tiros, no ocupa voleas, no ocupa penales, puedes mejorar posición de ataque y remates, porque fuerza de tiro y tiros largos está bastante bien, ritmo, 90-94 es excelente, ¿sale? si por ejemplo le dieras halcón, si le dieras cazador, tendrías una carta con un ritmo básicamente perfecto, Detalles, control del balón veloz, primer toque y paso veloz. Estos dos de veloz y paso veloz van a hacer que sea un jugador muy rápido. ¿Eso es bueno? Sí, si sí tienes, si sí estás en divisiones donde te permiten realizar carreras hacia la línea de fondo o si sí donde la gente tiene problemas para defender. Si estás en, en una división donde la gente compacta el, el, el equipo y se mantiene atrás, va a ser muy difícil que ocupes estas características. Ahora, saltando a otra, otra situación 66.500 monedas por una media 84 que es un 4-3 y que tiene estas características no gracias, ¿sale? ¿por qué? porque si bien tiene una buena mejora una excelente mejora esta carta es una para gente que es fan de la de la Premier League o que es fan de eh, el Newcastle porque realmente de este lado del charco no veo a alguien emocionándose por una carta de, del Newcastle, ¿sale? Lo que nosotros, nosotros que no somos, este, por ejemplo, que no estamos tan en contacto con, 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 con esa liga, buscamos jugadores meta, jugadores más utilizables, que en este caso el señor Son te lo puede proveer y es más barato. Es cierto, no, quizás tú dices, bueno, yo tengo las medias, pero no tengo, no tengo las monedas. Pues puedes, puedes vender las monedas y hacerte a Son, que si bien tiene menos stats, tiene tiro colocado, que es meta, es una situación bastante utilizable, es un 4-5, tiene una liga, no, una nacionalidad no tan buena, pero tiene 88 de energía, en cuestión de tiros es mejor, 88, pases quizás no lo es tanto, eh, agilidad tiene mejor reacción, pero a, a lo que voy con esta carta es más fácil que en algún momento cuando llegue a bajar de precio no pierdas tantas monedas. O sea, déjenme checar porque... En esta parte soy medio malo de recordar. Pero, por ejemplo, las medias 87 ahorita están en 17,250 monedas. Entonces, si esta carta se llega a desplomar, recuperas 17,250 monedas. Mientras que con Gordon ya no recuperas nada. Sí, es cierto, te dan dos sobres, pero ¿qué, es lo cual, qué te pueden dar? Eh, un sobre con... Uh, jugadores y consumibles, pero bueno, no te dice ¿sale? nada más te dice que te dan una un, un, un sobre de oro y un sobre de jugadores pequeños eh, Electrum, ¿sale? que van a ser jugadores este, especiales 2, 2 y 2 o 3, 3, algo así pero a lo que voy es, no vale la pena ¿sale? si bien la carta no se ve mal, podríamos intentar hacerla porque no te piden mucho de hecho te piden una media 83 con, sin ningún jugador especial y una media 84 sin ningún jugador especial relativamente son accesibles de hacer pero creo yo que no deberías de utilizar tus medias eh, para ajá pa, pa, pa. oh bueno la ventaja que son 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 sobres transferibles déjenme ver Uh -huh. son, son transferibles, es la única ventaja o sea, pero realmente siendo sinceros, ¿cuál es la probabilidad de que puedas recuperar monedas? ¿10? ¿15? no vas a recuperar 20 entonces, o 26 que en este, en este caso entonces para mí, si bien no es una mala carta, estuviera por ejemplo bastante interesante si esta carta pudiera mejorar con algo pero al no pues no pero bueno, déjenme en la caja de comentarios si quieren que le hagamos review eh, obviamente en este caso pues ya dependería de ustedes, yo no siento que valga la pena, yo creo que deberíamos de guardar las medias, se viene por ejemplo el señor 
Salah del Player of the Month, se viene este Mbappé, Player of the Month, probablemente, es muy probable que salga, entonces para mí es, guarden sus medias, pero bueno, es mi opinión, déjenme en la caja de comentarios qué piensan, si quieren el review, y nos vemos en el siguiente.